Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive, heute hier im Part Nummer 34 und hier zum Mittwochsvideo, denn wir haben heute Mittwoch, den 25. März 2015 und damit herzlich willkommen. Wir stehen heute an diesem Nikolaus, den 6. Dezember vor der Partie gegen Borussia Dortmund. Gegen den Tabellen 5. wir nach dem Erfolg zuletzt gegen den ersten FC Köln auf Tabellenposition 2 vorgerückt. Mit nur mehr 23 Punkten haben 9 Punkte Rückstand auf die Münchner Bayern, die 12 Spieltage haben, genauso wie wir. Köln dagegen hat schon 15 Spieltage rum, genauso der VfB Stuttgart, also alles ein bisschen durcheinander hier im Spielplan. Und wir sehen VfL Wolfsburg gerade mal nur 9 Spiele gemacht. Also da ist irgendwas im Hang, dass man dann so wenige Spiele hat. Die haben sich ja jetzt in der letzten Folge von ihrem Trainer getrennt. Dieter Hacking, jetzt neuer Trainer Mirko Slomka. Genauso bei Hannover. Die haben auch den Trainer rausgeschmissen. Wo wir jetzt mal kurz reingucken. Dort haben sie jetzt Bruno Labbadia eingestellt. <lacht> mal schauen, ob er das machen kann. Das wurde hier, wie gesagt, in den Posteingang in den Nachrichten nicht angezeigt, dass er dort übernommen hat. Aber uns soll es, wie gesagt, recht sein. Ach, das Spiel gegen Sevilla wird live übertragen. Wir kommen 45.000 Euro. Und dann gucken wir mal rein in die Taktik, treten die gegen die Mannschaft an von Jürgen Klopp. Weil wir sind ja momentan auf einer Erfolgswelle. Seit dem DFB-Pokalspiel, äh, nee, seit dem dritten Europa-League-Spiel gegen HJK Helsinki danach haben wir nur gewonnen gegen VfB Stuttgart, Erzgebirge, Aue, gegen Frankfurt, gegen Helsinki, gegen Nettetal und Wuppertal, dann gegen Köln, jetzt zuletzt gegen Sheriff Tiraspol und möglicherweise, wenn wir jetzt gut spielen, dann noch gegen Köln, äh, gegen Dortmund. Und ich muss Oskar Wendt leider aus dem Spiel nehmen, der sich, wie gesagt, verletzt hat. Ist natürlich nicht fein. Dann wird hier Roll Brauers zurückkehren. Fabian Johnson kommt am 14. leider wieder. Peniel Lapper ist wie gesagt ja unterwegs. Immer noch auf Leihbasis. André Hahn ist verletzt. Fällt leider mehrere Monate aus. Hat sich ja da ganz schlimm verletzt. Zwei bis drei Monate fällt er voraussichtlich aus. Und dann würde ich sagen... Packen wir es an hier gleich gegen Borussia Dortmund und dann geht's in die Woche über. Sehen hier unsere Mannen, sollen wir hier noch Spielpraxis geben für das Spiel gegen Krei. Und ich würde mal sagen, Poppe darf das spielen. Natürlich in der Hoffnung, dass er auch zum Einsatz kommt, Levels. Verschieben wir zur zweiten, dann ist nämlich da der Fall nämlich klar und dann gehen wir rein. Sehen Sie Leverkusen vor schwieriger Aufgabe gegen den FC Bayern. Ducciak, wie wir hier gerade sehen konnten, hat jetzt in der Realität sein Debüt feiern können. Beim 3 zu 2 Erfolg der Dortmunder bei Hannover 96. Heute Abend an dem Tag, wo ihr die Folge seht, ist das Länderspiel zwischen Deutschland und Australien. Dann vier Tage später das Länderspiel gegen Georgien. Und wir sehen es, wir verlieren jetzt hier auch. bundesliga Wochenendvorschau Bonasoli gut in Form für Tottenham. Ulf Schick hat verlängert bis 2.17 hier bei Twente. Und Gladbach 2 verliert 1 zu 2 gegen Krei. Ist natürlich gar nicht gut. Das heißt nämlich, dass wir jetzt Tabellen 13. sind in der Regionalliga West. Mit 21 Punkten haben zum Glück 4 Punkte Vorsprung auf Wiedenbrück. Aber wir müssen da irgendwas machen in der Winterpause. Aachen auf Platz 8. Der Absteiger. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier gleich rein in die Partie. Sehen hier Borussia Dortmund, wie sie spielen in einem 4-4-1-1-System. Mit Dongwon Chi vorne. In der Realität ja mittlerweile wieder ganz zurück. Bei Augsburg, dann sehen wir hier Marco Reus mit der Elf. Unser Ex-Mann hat Max Eberl damals wirklich gut eingekauft von Ella Ahlen. Hat sich ja wirklich dann entwickelt. Genauso Gavin Großkreuz war ja auch ein ehemaliger Ahlener. Also die haben einige Spieler wirklich wieder groß gemacht. 
So, Tobias Level hat heute bereits an einem anderen Spiel teilgenommen. So, mal gucken, wen kann ich denn dafür jetzt mitnehmen? Poppe auch. Hä, was ist denn dieser Yannick Fröhlich? Ach, das ist ein Ablösefreier. Fällt aufgrund einer Verletzung aus. Ansonsten müssen wir halt jetzt mit einem Spieler weniger jetzt hier antreten. Ist wie gesagt auch nicht schlimm. Na, da habe ich jetzt halt leider nicht aufgepasst. Naja, ist nicht so schlimm. Bereit zum Spielen? Nein. Gehe ich mal kurz in die U19, guck mal, ob wir da jetzt für das nächste Spiel jemanden hochziehen können. Mal gucken, wer hätte es sich denn hier verdient in Kanza vielleicht? Verfügbar für U19. Mal gucken, ob das klappen würde. Wäre natürlich jetzt ein riesen Ding hier für den Enkansa. Aber wir brauchen da noch einen Mann. Und er könnte möglicherweise den Platz hier wirklich gut ausfüllen. Dann braucht er erstmal noch eine Trikotnummer. Kriegt er die 41, ist in Ordnung. Und dann gehen wir rein in die Partie. Klappbach gegen den BVB im Borussia Park. Haben ja schon lange nicht mehr zu Hause gespielt. Immer nur auswärts unterwegs bislang. Ein Sieg könnte Dortmund auf Platz 2 befördern. Wir könnten in der Tabelle abrutschen, wenn wir keinen Punkt holen. Aber ich denke mal, nach unserer aktuellen Form jetzt hier aus den letzten Partien wird das, glaube ich, nicht zu schaffen sein, auch wenn der Gegner Borussia Dortmund heißt. So, alle Ratschläge umsetzen. Hm, da müssen wir deutlich mehr tun. Deutlich mehr. Bei aller Liebe, Dong Won Chi muss gedeckt werden, ist ja deren Stürmer. Alle Offensiven auf den schwachen Fuß befördern. So muss ich hier leider alles hier im Einzelnen machen. So. So und so. Unten müssen wir natürlich auch gucken. Bei den Außenverteidigern sollte man immer gucken, dass die auf den schwachen Fuß geschickt werden. Weil wenn da Flanken reinkommen, ist es für jede Mannschaft gefährlich. So, Shiro. Es wird in Manndeckung genommen. Auf den schwachen Fuß. Hart angegangen. Großkreuz. Nee, da geht keine Gefahr aus. Aber hier von Henrik Megitarian. Dem Armenier. So, dann würde ich sagen, haben wir es doch. Ginter in der Realität mittlerweile zur Drittligamannschaft abgeschoben. Entwickelt sich da mehr oder weniger zu einem Missverständnis. Also meine Überlegung wäre da, wenn ich da Trainer wäre, dass man den dann zu Freiburg verleiht. Sollten sie zwar absteigen, ist es natürlich zwar eine gar nicht so gute Idee, aber trotzdem wäre das eigentlich schon eine gute Möglichkeit. So, dann haben wir alles eingestellt und dann kann es losgehen. Anstoß für uns. Raphael auf Dominguez, auf Chaka. Fehlpass, Blaschikowski. Nach vorne auf Dongwonchi. Wurde hier schön geblockt und es gibt den Einwurf. Der nicht ausgetragen wurde. Ersten 10 Minuten hier relativ ruhig. Traurig jetzt mit der gelben. Erste gute Möglichkeit hier für uns. Laschikowski muss wohl raus. Reus mit dem Freistoß. Hummels 1-0 Dortmund. Oh Mann, wir fallen zurück auf den dritten Platz. Ist im Augenblick nicht schlimm. Aber Hummels darf man nicht alleine da stehen lassen. Da haben wir jetzt wirklich nicht aufgepasst. Erster Rückstand seit langem. So, mal gucken. Schaffen wir hier die Möglichkeit noch zum Ausgleich? Korb auf Hermann. Rama, Chaka. Deutlich neben den Kasten. 
So, Paderborn führt 1-0 gegen Wolfsburg. Erste Chance, Traoré mit dem Ausgleich. Aber abseits, oh Mann! Ist doch nicht wahr hier. Ist doch nicht wahr. Stuttgart 1-0, Gentner Mainz 1-0 gegen den HSV. Wir fallen zurück auf 4. Raphael, wunderschönes Ding. Dams mit dem Einwurf. Kriegt den Ball wieder zurück. Chaka, Kramer, da ist er drin. Der Ausgleich. 1-1, Christoph Kramer, drittes Saisontor. 41. Spielminute. Hier sehen wir es nochmal. Dams auf Chaka, Chaka auf Kramer und der Weltmeister mit dem Wumms ins Tor. Und damit sind wir wieder zurück in der Partie. Jetzt möglicherweise noch die Chance zur Führung. Buße auf Chaka, Chaka auf Raphael Traore. Das kann er besser. So, ein eintöniges Spiel bislang. Also so eintönig war es nicht. Gucken wir mal kurz von der Laufleistung. Das sehen wir jetzt hier nicht. Muss wahrscheinlich schon gut gewesen sein. Wir könnten noch wesentlich mehr. Wir könnten noch wesentlich mehr. Und ihr könnt auch noch wesentlich mehr. Und dann können wir hier reingehen in die zweiten 45 Minuten und hoffen einfach mal auf ein besseres Spiel. Die Dortmunder mit dem Anstoß. Gindoan, seit langem mal wieder nominiert für die deutsche Nationalmannschaft, genauso wie Holger Badstuber. Hummels mit der gelben Karte. Jetzt haben wir die nächste Möglichkeit, Dams per Einwurf auf Traoré, auf Kruse. Verliert da den Ball. Dominguez mit dem Ball nach vorne, Raphael auf Kramer, Kramer auf Janschke, Raphael Bender, Chaka. Genau muss hier auf Traoré spielen, Traoré auf Chaka, auf Kramer, Raphael verliert den Ball, wieder Chaka, Kruse und Langerek hat den Ball, der Australier. Mal schauen, ob er heute gegen Deutschland zum Einsatz kommt. Man wird es heute Abend erst sehen können. Kagawa. Auf Bender, auf Gündogan. Kagawa auf Dongwon Chi. Chi, immer noch Chi, kommt hier durch. Auf Kagawa. Und Sommer pariert Ecke Dortmund. VfB Stuttgart 2-0, Kotoko Sakai gegen Werder. So, da konnten wir klären. Blaschikowski nach außen, zu weit nach außen. So, Konzentration. So, Peter Sibbel gibt Alvaro Dominguez die gelbe. Es heißt Freistoß, aber der war wohl nix. Dom wird heruntergenommen, Großkreuz wird reinkommen. Und Mikitarian für den guten Kagawa. Und wir müssen wechseln. Und zwar... Wird Torgen Hazard wieder reinkommen für Raphael... Torgen Hazard kriegt wieder den vorgeschobenen Spielmacher. Dann vielleicht noch Brani Mirhel Gotha. Nee. Dominik Strohengel, der dann reinkommt für Max Kruse, der heute leider nicht so ein schönes Spiel gezeigt hat. So, er kriegt dann hier den Zielspieler rein. Und dann können wir reingehen. Ich vertraue den Jungs und dann. Hoffen wir doch mal, dass sie hier noch was aussetzen können und uns hoffentlich noch zum Sieg schießen. Wäre ja eigentlich wirklich extrem wichtig. So, Pader Wolfsburg gleicht aus. Main 2-0 gegen den HSV. Jetzt haben wir die Chance. Hazard. Kramer. Hazard völlig frei. Und wir holen hier immerhin die Ecke. Die Hasa selber treten wird. Nach innen. Kehl zur Stelle. Hermann. 
Immer noch Hermann. Abgeblockter Ball. Wird jetzt gefault hier, aber es gibt den Einwurf für uns. Der nichts gebracht hat. So, müssen jetzt noch mal ein bisschen was tun. Hier Gotha. Was kann er denn eigentlich? Kann er auch rechtes Mittelfeld, links kann er? Dann wird er jetzt für Hermann reinkommen. Wir versuchen es einfach mal. Und sagen denen dann noch ein bisschen mehr Konzentration. Vor allem hier ein bisschen nach vorne drücken. Weil hier soll noch der Siegtreffer für uns fallen. Hase hat mit dem Freistoß in die Mauer. Der Nachschuss neben das Tor. Langerak mit dem Abschlag. Leroy Sané mit dem Ausgleich für Schalke. Traoré auf Chaka. Chaka auf Hazard. Auf Kramer. Wieder Hazard. Strohengel. Wird hier angegangen. Es gibt den Freistoß. Drei Minuten Nachspielzeit. Hazard neben den Kasten. Schade. Gibt es den Lucky Punch hier noch? So, Megitarian. Gelbe Karte. Es gab hier leider keine Möglichkeit mehr. 1 zu 1 am Ende hier gegen den BVB. Haben jetzt seit langer Strecke mal wieder jetzt ein Unentschieden. Nach der langen Erfolgsserie, aber irgendwann mal musste es ja kommen. Wir sind aber immer noch ungeschlagen. Schwamm drüber, es war nicht euer Tag. So, es, ihr wart heute einfach nicht gut genug. Ich bin zufrieden über das, was ich heute gesehen habe. Es gab einige positive Aspekte. Hm. Hat mal wieder nichts funktioniert hier. Ging mal wieder nach hinten los. So, dann gehen wir rein zur Spieltaganalyse. Dort sehen wir es jetzt. Gladbach, Dortmund. Dortmund ist hochgekommen auf Platz 4. Wir sind jetzt auf Platz 3 zurückgefallen. Und neuer Tabellenzweiter der FSV Mainz 05 mit 25 Punkten. Ich habe für dieses Spiel nur einen knappen Sieg vorausgesagt, wurde leider nicht geschafft. Oder was da stehen sollte, weshalb ich nicht wirklich überrascht bin, dass es nur unentschieden ausgegangen ist, okay. So, mal gucken. Errungenschaft freigeschalten, Scoring St Strike oder wie? Okay. So, und wir sehen es, wer der Bremen entlässt. Dort, okay. Dortmund konnte die Geschwindigkeitsvorteile der eigenen Spieler nicht in einen Sieg ummünzen. Die Partie an diesem verregneten Nachmittag im Borussia Park endete unentschieden. In der 15. Minute brachte der Dortmunder Kapitän Mats Hummels Dortmund mit einem kraftvollen Kopf aus kurzer Distanz in Führung. Nach 41 Minuten glich der Kapitän Christoph Kramer mit einem guten Weitschuss für Gladbach aus. Abschließende Pressekonferenz. Ihr Team hat einer der besten Passquoten der Liga. Was glauben Sie, wie wesentlich ist das für die erfolgreiche Saison, die Gladbach gerade spielt? Es ist, ich glaube, es ist richtig, auf die richtige Art zu spielen. Und es ist schön zu sehen, dass wir Fortschritte mit diesem Spielstil machen. Die haben die Serie der ungeschlagenen Spieler ausgebaut. Die Frage, die ich Ihnen auf den Lippen liegt, lautet, wird es so weitergehen? So, exzellenter Selbstvertrauen ist groß und das Spiel, die Mannschaft spielt sehr gut, könnte Überschätzung und Selbstgefälligkeit hier ein Thema werden. Es ist mein Job, die Spieler zurück auf den Boden der Tatsachen zu holen. Ich denke nicht, dass es hier nicht die Plattform über die Befindlichkeit meiner Spieler zu diskutieren. Ich wünschte, er hätte heute in meinem Team gespielt, er war einfach unschlagbar, Mats Hummels. So, ich denke, dass ihm da unsere Leistung ein Stück entgegengekommen ist. Ich möchte nicht meine Zeit verschwenden, über ihn zu reden. Werder Bremen entlässt Dutt. Robin Dutt wurde von SV Werder Bremen Sportdirektor Thomas Eichin entlassen. Der Abgang Dutt war die Folge einiger schwacher Resultate für Werder Bremen. Und wir sehen hier, wer soll den Shop übernehmen? Entweder Thorsten Lieberknecht, Mike Büstkens oder Markus Kauschinski. 
Sehen Sie, wer fliegt als nächster? Thomas Schaaf, Roger Schmidt oder Jens Keller? Zum Glück sind wir da nicht genannt. Sehen Sie hier die anderen Ergebnisse? Sehen Sie jetzt das Hauptspiel Leverkusen-Bayern? Werden wir gleich mal sehen, zugunsten von wem es hier ausgefallen ist. Sehen AC Mailand gewinnt 3 zu 0, El Sharabi und Torres mit den Toren. Sehen Bayern gewinnt 2 zu 1 gegen Leverkusen. Und Braunschweig-Trainer bestätigt Interesse an Werder Bremen. Man würde sehen, ob der, Ex ob der Braunschweiger Trainer lieber Knecht dem Ruf von Werder Bremen folgen wird. Wäre natürlich schade für, den, für Eintracht Braunschweig diesen Trainer zu verlieren. Man würde es sehen, jetzt sehen wir hier erstmal die Sonntagsspiele. Silmani beendet hier Torflaute, Berbatov nimmt Applaus hingegen. Für die Überraschungsmannschaft, die ja weitergekommen ist in der Champions League, spielen jetzt gegen Juventus Turin. Bericht über Zidane, den ich ja haben wollte. Und Braunschweig Vorstand von Lieberknecht enttäuscht. Man wird es wie gesagt sehen können, für wen er sich entscheidet. So, Leverkusen besiegt. Und Schock hier für Komper. Sehen Hoffenheim gewinnt 3 zu 1 gegen Köln. Und Freiburg 1 zu 1 unentschieden gegen Augsburg. Klaus mit dem Tor in der 93. So, Scout-Bericht über Sevilla. Abwehrarbeit ist da eigentlich wirklich in Ordnung. So, dann nähern wir uns der Partie, dem sechsten Spieltag der UEFA Europa League gegen Sevilla. Wir sind ja schon durch. Es entscheidet sich hier lediglich noch um den Gruppensieg. Da wir Heimrecht haben, sollte es eigentlich eine gute Möglichkeit sein gegen Sevilla. Man wird es sehen können, in der Realität ist es ja leider gescheitert. Da ist ja Gladbach an Sevilla gescheitert. Die sind wiederum weitergekommen jetzt ins Viertelfinale. Und haben da auch eine sehr wundervolle Aufgabe bekommen. So, Francesco Portillo für Malaga da unten. Portillo war ja in ex matrilene ganz früher. Hat sich da nicht durchsetzen können. Und ist dann weitergegangen. Sehen jetzt hier Start der Club WM. Und wir haben nach dem Spiel gegen Sevilla wohl eine kleine Pause. So, warten wir jetzt erstmal hier ganz gemächlich ab. Was so der erste Spieltag der Club WM bringt. So, sind einfach mal ganz geduldig und warten da ab. So, wie gesagt, Sevilla der nächste Gegner. Jetzt haben wir gegen Dortmund einen kleinen Dämpfer bekommen in der Liga mit dem 1 zu 1. Haben jetzt seit längerer Siegesphase mal wieder ein Unentschieden, aber naja. Sowas kommt vor. Sofern es keine Niederlage war, ist ja alles in Ordnung. So, Kien wertvollster Spieler. In den USA, okay. All-Pro-Team hier verkündet. Mal gucken, wer da alles mit dabei ist. Boswell, Omar Gonzalez, der ja mal im Fokus von Nürnberg stand. Ich glaube, der war sogar auch bei Nürnberg. Dann hat er sich verletzt und musste dann gehen. Juninho hier für LA Galaxy, aber ist nicht der Freistoßgott Juninho. Dann Landon Donovan, Tim Cahill, Robbie Keane und Fernandes. Paderborn-Übernahme zieht sich hin. Chaka lehnt neuen Vertrag hier bei Basel ab. So, hier dann noch ein Update. Vucinic, Lanzini, also das sind wirklich Top-Spieler da. Hummels, Fußballer der Woche. Dann haben wir einen Spieler in der Elf des Tages mit Christoph Kramer. Gratulation. Neben Joshua Kimmich, den hier den VfB Stuttgart zurückgekauft hat. Bisser Halimi hat verlängert bei den Stuttgarter Kickers. 
Dost fällt aus, Gladbach-Fans gehen zuversichtlich ins Duell. Bruns tut hier Lobeshymnen auf Raphael ausstellen. Sie dann lehnt Gladbach ab. Natürlich sehr ärgerlich. Glas Kassel hat Einladung zu Freundschaftsspiel angenommen. Und Gladbach 2, okay. Belfort, okay, auch in Ordnung. 4 und Marschlande und 19. Also die haben allesamt angenommen. Das habe ich ja nicht so eingestellt. Gladbach suffered defeat the last time meet Sevilla. How will that affect the team mentally ahead of this game? Die Jungs waren seit einer Weile darauf, ihre Trainingsleistungen waren gut und sie sind für das Spiel bereit. Sie wollen die Revanche so sehr, dass sie ihre Taktik vergessen könnten? Nee. Dies ist etwas, was für mehr Motivation sorgt. Können wir in diesem Spiel von ihrer Mannschaft einen offensiven Fußball erwarten? Hoffentlich, wir werden die Initiative ergreifen und selbstbewusst und offensiv agieren. Und dann arbeiten wir uns den Tag hier vor. Und dann war's das. Sehen hier Frankfurt gegen Hoffenheim. So, von YouTube hofft auf eine positive Re Reaktion. Und Tom mag es noch zwei bis drei Wochen, die er sich verletzt hat. So, Hoffenheim mit dem 1 zu 0 hier. Mal gucken, was das heißt in der Tabelle. Momentan Platz 3. Wir sind dadurch zurückgerückt hier auf Platz 4. Ist wie gesagt nicht schlimm, wir sind hier immer noch in den Champions League Rängen. So, jetzt haben wir es geschafft. Fußballfans erwarten einen Kampf zwischen Deutschland und Italien. Man wird es sehen können, wie es da ausgeht am Ende. So. Dann haben wir es wie gesagt geschafft hier zum Spieltag, wünsche euch dann natürlich dann noch einen schönen Mittwoch. Wenn es euch gefallen haben sollte, Daumen nach oben, würde mich freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen, würde mich riesig freuen und dann hören wir uns in der nächsten Partie wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Sphinx Mido und Servus.